How are you guys? I'm Marlon Hime. Welcome to my channel. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, please subscribe. Pakiclick na din ang bell notification para updated ka sa contents ko. Green screen or chroma key is, in my opinion, one of the challenging and frustrating aspects of video editing. In fact, in my case, it took me several months bago ko siya somehow na master. Yung frustrations, trial and error na ginawa ko para matutunan ko kung paano i-edit ang green screen or chroma key, ayoko nang ma-experience nyo. That's why sa video ito, isi-share ko sa inyo ang technique ng setup, lighting, and editing of green screen coming up. Sa pagsisetup kasi ng green screen, ang number one iiwasan natin yung wrinkles. Kaya dapat stretch talaga yung fabric. Kaya gumagamit ako ng mga bull clip. yung baba, dapat uh, hindi rin siya ma-wrinkles. Kaya medyo challenging talaga mag-set up ng green screen. Especially kung wala kang isang room na dedicated talaga para sa pagbe-video shoot. Yung iba kasing mga malalaki ng vloggers, uh, may budget na sila. Isang room nila talagang dedicated na para sa video shoot. Kaya suwerte nila. Parating din tayo dyan. Pag may wrinkles kasi yung green screen sa setup, medyo mahirap siya i-key-in. Pag sinabi kong key-in, yun yung uh, nag-disappear na yung green screen. Medyo may ano dito, yung pinagdugtungan ng fabric. So anyway, tatakpan ko na lang yun pag uh, nagbi-video shoot na. Yun lang naman ang consideration when it comes to setting up ng green screen. O medyo may shadow pa siya ngayon kasi Nasa setup pa lang tayo ha. So sa pag setup ng green screen or yung green fabric mo, as much as possible, dapat stretch talaga yung fabric. Wala siyang wrinkles sa sides mo and then yung sa floor. Number two consideration when it comes to setting up your green screen is the proper lighting. Kasi kung mayroong shadow, mahirap din siya i-edit. Kagaya nitong nakikita nyo, shadow. Kasi hindi ko pa nasi-set up yung mga ilaw. When it comes to lighting ng green screen, i-utilize natin yung 3-point lighting. Paano yun? So basically, mayroon akong 3 lights. Patryangle yung setup niya, isa sa front, isa sa left, isa sa right, para even yung distribution ng light at less nga yung shadow. Sige, pakita ko sa inyo ha. Nasetup ko na yung three lights ko. Ang nakabukas lang ngayon yung ilaw sa, sa front ko. Okay, tingnan natin yung difference pag binuksan ko yung ilaw ko pa sa right. Bubuksan ko pa yung sa left. Para makita nyo talaga yung difference. Okay? So, yan yung proper setup ng lights para sa green screen. Isa sa front, isa sa left, isa sa right. So, yung mga nakikita nyo sa sides, dito, na umuusli, tsaka doon, imamasking ko na lang yan pagdating sa editing para mawala siya. So, yung ginagamit kong mga lights sa dito sa green screen na to, uh, Firefly, hindi ko sila ini-endorse ha, pero natutuwa lang kasi ako sa mga ilaw na to. Ano to? LED. 
para maliwanag siya at the same time hindi siya ma-access sa kuryente of course gusto natin magtipid tapos kung gusto mong gumamit ng chair ayan babalutan mo rin siya ng green uh, same color nung background so ayan na tapos tayo sa setup ng green screen kasama na yung lightings next magbi-video shoot na ako After mo masummarize lahat ng mga footages na kailangan mo doon sa video recording mo using green screen nga, ang next step natin is i-convert na ito into a video and then later, i-edit natin yung color ng green screen sa After Effects. Okay, sige. Export ko na siya into a video. Control M, entire sequence kasi siya lang naman yung laman ng sequence na yun. So, tapos yes. format H264, preset, Select mo yung YouTube 1080p Full HD. And then yung output name, isave mo siya doon yung proper folders. Export. So yun, na-export na natin into a video. Next, magbukas tayo ng After Effects. Import natin yung video na summaries natin from Premiere Pro. Create tayo ng new composition. Drag natin to dito. Kasi kailangan natin i-edit yung green screen. Ang objective kasi natin, yung green screen, maging siya neon green. Kasi kung mapapansin mo, from Premiere Pro, Parang light green lang siya. So, pag ganyang light green, mahirap yan i-edit. Mahirap yan i-key in. Sa top right portion ng After Effects, hanapin mo lang yung effects na to. Dapat nakaselect yung effects. Tapos dito, search mo dito sa effects and presets. Search mo dyan yung selective color. And then, i-drag mo siya into the video na galing sa Premiere Pro. And then, dito sa top left, Colors, select mo yung greens. Cyan, dapat 100% positive. Magenta, negative 100%. Kung mapapansin mo, nagbabago yung color. Yellow, positive 100%. And then black, positive 100% din. Okay? So, nakita nyo kung ano yung difference. Pang neon green na siya. Pag in-off ko yung uh, selective color effect, ito yung before, ito yung after. I-render natin. Control M. Uh, lossless. Dapat format. Quick time. Format options. H264. Channel RGB. Okay. And then, i-save natin doon sa folder. Save. Then, render. Press mo lang yung caps lock. Okay, so na-edit na natin yung green screen sa After Effects. Palik tayo sa Premiere Pro. Gagawa ko ng new sequence para organize. And then, i-prepare din ako ng bagong bean. Dito ko ilalagay yung mga edited materials. Import natin yung mga files. Langan. Yes! So, pag ikakat mo ito, no, sa beginning, press mo lang yung letter I. And then, sa yung out, press mo lang yung letter O para mag-cut siya. And then, i-drag mo yung video dito sa timeline, change sequence settings. And then, of course, yung audio. And then, kailangan natin ng background. Gusto
para mag-disappear yung green screen, ang gagawin natin, punta tayo sa effects. Napin mo yung ultra key. Type mo na ultra, lalabas yung ultra key. Drag mo dito sa video ng green screen. And then, punta ka dito sa effects control. Click mo siya. Ang, dito sa opacity, select mo tong pen tool para i- Mas may video, tanggalin mo yung mga unnecessary part. And then position. Ano po tol no? Ibalik ka dito sa mask. Yes. Turong siya. Then, nakaselect yung video mo sa timeline panel. Dito sa ultra key, press mo tong dropper tool. And then, i-select mo tong green. Ayan, nag-disappear na, diba? Pero, hindi pa siya perfect. So, dito sa math generation, tolerance, Hundred percent with the style. So nag disappear na yung green screen. So kasi tatlo sila no na gagawin ko. Dito lang sa timeline, right click, add track. Tapos yun, same editing procedure. Medyo may nakikita akong shadow sa gilid dito naka-white. So, balik ka sa mask. Pag wide yung shot, nakita natin okay yung ultra key. Pero pag close up yung shot, sometimes nagkaka-problem pag ginamit lang yung ultra key. Sige, try natin dito. Dito sa close-up, may shadow siya eh, oh. So, sa ganitong scenario, may tinatry pa akong isang pang ng green screen, which is yung Primat Keyer. Yung Primat Keyer is a chroma key plug-in available to both sa Premiere Pro and After Effects. Nasa description box yung download link. Previously installed ko na yung Primat Keyer. So, si-search ko na sa effects control. Make sure selected yung Primat Tier and then Light Wrap Enable, Spill Killer Enable. Reminders lang pala, dito sa paggamit ng Primat Tier, di ba nakaselect siya? And then, under ng Composite Controls, yung paggamit ng Light Wrap, di ba sabi ko, Enable, uh, Spill Killer Enable, hindi yun absolute ha. Depende sa judgment. Sometimes, affected siya ng color ng damit na ginamit mo. Just like this one, uh, violet or fuchsia yung damit ko. Kaya pag i-enable ko yung spill killer, nagbabago yung color ng damit ko. So, hindi ko siya pwede enable. Color matcher pwede. So, itong tatlong to ha, yung light wrap, color matcher, saka spill killer, hindi siya absolute na laging i-enable. Affected yan sometimes ng color ng damit mo. Pag na-enable na mo siya, tapos mayroong effect doon sa sa color ng skin mo or doon sa color ng damit mo, hindi mo siya dapat i-enable. 
i-turn off ko muna yung ultra key kasi nga hindi maganda yung naging result dito sa close up shot. Make sure selected yung primate here. Naka-highlight yung select background and then choose the brightest point dun sa green screen. Next, clean background. Okay na gamit natin yung Primat Keyer. Mas okay yung result. Mas malinis siya. Kaso, yung pinagdugtungan ng green screen, halata pa din. Pagka ganun kasi, kailangan mong i-mask yung video closer doon sa image. Then, pagkailangan i-follow yung movement ng masking, kailangan i-mask path. If you can observe, every time na may changes ka na ginagawa dito sa masking ng image, nag-register naman siya ng keyframe. Pero pag close up ang shot mo tapos malinis yung background ng green screen, hindi mo kailangan magmasking per frame just like this one. Try natin to. So effects, premature Light wrap, enable, spill killer, enable. And then make sure selected yung primate tier. And then select, naka highlight yung select background. And then choose the brightest point dun sa green screen. Okay, and then next, clean background. mabilis lang. Sa ganitong video naman na parang talk show ang kakaharap, yung original file nito, iba yung direction na yung harap niya nasa light. Tapos ito namang girl kunwari, yung original file naman yan, yung harap niya papunta sa left. Like itong white, paano siya nakaharap doon sa left? Gumamit ako sa effects na transform, yung horizontal flip. Ayan. So, para humarap siya doon sa left. Tapos ito naman sa, yung pag-girl kunwari, horizontal flip din. Yun, para humarap naman siya doon, the right. Yung cowboy kasi, yan talaga yung position niya eh. Tapos yun, same editing procedure. Saka, adjust mo lang yung scale, yung size nung video. Ang una ko kasi ginawa, yung sofa. Yung position ng pag-upo ko, in-adjust ko base dito sa sofa. Tinesting ko muna siya bago ako nag-video shoot. Actually, ito yung original na sofa. Oh. So, in-edit ko lang yan sa Photoshop. Na-reverse ko yung direction. Naglagay ako ng, kunwari, malalaking TV screen dito sa left and right. Plants. Tapos yung dalawang flat screen, nilagyan ko rin ng green screen. Para pag in-edit ko siya, naglagay ako ng video background. One more thing, sa mga green screen videos na na-download from YouTube, just like this one, if ma-observe nyo, perfect yung kanyang pagka-green. So in this instance, whether wide shot, or 
close-up shot, applicable gamitin ang Ultra Key. Thank you for watching. Please stay on this channel. See you, See next, you next time. time. Bye. Bye.